。你敢信孙悟空熟读《西游记》之后，竟能将如来按在地上摩擦？你要如何证明你爸是你爸？大呸！你要如何证明你是如来？你这是什么阴间问题？我要用什么证明我自己？佛祖，你好像很紧张啊，是不是感觉身体被掏空，或者说你是假冒的？啊！你个地这佛，怎么可能？也是，从未听说有人敢假冒如来佛祖的。但是你样子好虚，难以服众啊！那个李靖，你不是有个照妖镜吗？拿出来照一照，咱们一定要还佛祖一个清白啊！我去你个打野的猴子，你就好好的揍如来一顿不就好了？没有，我的照妖镜刚好丢了。早不丢晚不丢，该不会你也是假的吧？你，你这个猴子今天怎么那么多屁话？<笑>李天王，我也就和你开个玩笑，谁都可以假，但是你假不了，毕竟哪吒都大闹天宫了，你这当父亲的马上就要受责被揍了，除非有人脑子不好才会假冒你。反套路成功，获得混沌照妖镜。我操！哟呵！哎，李天王，你没有照妖镜，但是我有啊！我师傅送我的加强版，就连仙佛魔都能照出来本相呢、啊。你这个混蛋，你既然有照妖镜，以前为什么不拿出来用？搞心态是不是？完犊子了！我哪吒居然自投罗网了，这死猴子不会要来找我吧？变成佛祖到凌霄宝殿欺骗玉帝，这妥妥人头落地啊！佛祖，看起来你好像很紧张的样子啊！有我、啊，我听说人一紧张就会冒大汗啊，你这都汗如雨下了。我，我这是热的，我从灵山过来，有点水土不服。神特么水土不服，不行，偶像太秀了，差点忘记打赏了。嗯嗯今天朕忘了一件很重要的事情。嗯，来人，孙爱卿如此为朕，为天宫负责，赏孙爱卿金花十朵，御酒百坛，金丹一千。我操！现在都在进行真假佛祖了，陛下你还有心情打赏，就不能给灵山众菩萨一点面子吗？臣为陛下赴汤蹈火，在所不辞。无妨，孙爱卿继续。原来只是水土不服啊。我还以为你心虚冒汗呢，那不用照妖镜验证也可以。哦，啊，对对对，神武元帅，不如直接让陛下降罪吧，快打我一顿就好了。等等，怎怎么了？佛祖，你以前可是来过天庭的，你还是西天门的负责人，你怎么可能会水土不服？我我我，哦，我明白了，难怪佛祖一直住灵山不肯来天庭上班，原来是因为水土不服啊。反套路成功，获得金丹成二百。操！你特么的，到底想怎么样？你要么直接照我真身，要么你就直接动手打我。求求你不要再玩我了。其实我也不应该怀疑佛祖的身份的，毕竟拿照妖镜照佛祖，这多不礼貌啊。那个神武元帅既然觉得不礼貌。那就直接让陛下处罚我吧，倒是也行哦，但是还是不行。虽然不礼貌，可是我得对陛下负责，我得解开大家的疑惑啊。佛祖，你说是吧？操！我对你打野的，你特娘就是在玩我，还是反反复复那种，我不玩了。就在孙小五还在思考如何戏耍降龙时、嗯，陛下，降龙自知已经犯了欺君之罪，还请陛下责罚，降龙无话可说。我的天哪，佛祖，我就和你开个玩笑，你居然真是假的！还好我的照妖镜是假的，要不然这还不得被你骗过去了？我操！反套路成功，获得金丹成二百。<笑>你是要给降龙留下心理阴影吗？照妖镜是真是假？我看不出来吗？幸好幸好找了降龙顶包，不然现在躺在地上哭的人就是我了。启奏陛下，本人觉得神武元帅实在是太不要脸了。我降龙为了顾全大局，我要跟他单挑。降龙
，上回杨戬与哪吒联手都拿不下孙爱青，依我看还是算了吧。蛋疼，阿呸，淡定，先忍忍，忍一时风平浪静，退一步越想越气，阿呸，退一步海阔天空。启奏陛下，降龙罗汉冒充如来佛祖到凌霄宝殿欺骗陛下，臣提议将他打入凡间历练。哦。观音，您看这降龙应当如何处置？哎，陛下，就罚降龙下凡历练吧。只要降龙能够下凡感化三名凡人，一个九世乞丐，一个九世野鸡，一个是九世恶人。啊、这不是星爷的剧情吗？串台了吧？就依观音所奏，来人，将降龙打下凡尘历练。我特喵的来天庭喝酒的，我酒还没喝到嘴里啊，来的时候好好的，回不去了。嗯哪吒被逼反下界，又有降龙下凡历练去了。下一个倒霉蛋不会是我吧？陛下，请下旨，将佛祖请来吧。嗯，太白，这次由你去灵山宣如来吧。是，陛下。灵山，太白将事情告知了如来，当场就把如来惊的像你手机里面最抽象的表情包。啊，你个地这佛，我就不信这个泼猴敢在凌霄宝殿动我，走去一趟。老君，你不再都帅宫炼金丹，你来凌霄宝殿干什么？我溜达，那么大的瓜我不得过来吃一波？而此时的孙小五急忙往老君身边走近，此时无声胜有声。老君这是来帮孙小五站台了。那完犊子了，佛祖在劫难逃了。难道孙悟空竟是太上老君的私生子？为了让他暴揍如来，亲自来到凌霄宝殿为他站台。如来。哪吒大闹天宫后，与你西天门逃脱。对于此事，你怎么说？啊，你个地这佛，我……陛下，我看如来佛祖对此事无话可说，请陛下即刻降旨，让陈重打他八百大棍，以示警戒。大胆！你孙小五什么身份，还想动手打我？你什么你？佛祖你好大的官威啊！你知道我后面站的人是谁吗？众人听着孙小五的话，很有默契的看了眼老君。我他妈的又不是瞎，看见你后面站着老君。陛下，此事是我管理不当，我愿罚款一万金丹，并将此金丹奖励给神武元帅。咋办？本想让孙爱青揍如来过把瘾的。启奏陛下，臣觉得佛祖这个提议还可以。啊，啊你个地这佛，还好你这个泼猴见钱眼开。等我日后把你按在五指山下反复摩擦。但据上次西天门失守不过短短几日，又出现如此重大失误，臣提议除了处罚佛祖一万金丹以外，还应重打八百大棍。只有两种处罚并罚，才能够让他好好长长记性。我操！你特娘不讲武德！要不是老君在你后面，我高低跳起来给你一个飞踢，然后一屁股压死你。孙小五有老君撑腰，不仅是胆子变大了。就连胃口都大不少。这个，如<咳>来，这一次可比上次严重多了。哪吒可是大闹天宫后从西天门逃出去的，大闹天宫啊！玉帝说着话，有些为难的看了眼老君、啊。不是，你说话就说话，你看老君搞毛，难不成今天这个事情老君要发表意见？<咳>哪吒大闹天宫，事态恶劣。又是从西天门逃出，此事鉴于如来认错态度良好，从轻处理，就罚款一万金丹，重打二百大棍，由孙爱青亲自执行。言毕，玉帝有意无意往老君看了一眼，意思就是我已经按照你的意思了。搞什么飞机？我要是挨打，掏金丹还有何意义？臣遵旨。佛祖，还请先缴一万金丹的罚款。如来面色阴沉的看着孙小五，无形之中散发一股杀气。我堂堂灵山的扛把子，手下数十位准圣，灵山的小弟一人一口唾沫都能淹死你，你还真敢动手打我不成？这是在准备打如来佛祖的屁股吗？不，这是在打灵山所有人的脸。佛祖啊，这可是陛下的意思，难不成你要抗旨不尊，想要造反不成？哈哈，这个孙小五真是初生牛犊不怕虎啊，不怕离开天庭后被人敲门棍呢。一万金丹给你，但你这个泼猴真敢打我不成？陛下罚我两百大棍，我自会去找天将领罚，无需你。
，反套路成功，获得神通掌中佛国。哟呵，如来苦练多年的神通掌中佛国，以后多多琢磨一下，到时自己在如来手上蹦迪都没问题。真是震惊他妈，给震惊开门，震惊到家了。佛祖作为套路孙小五的总策划人，今日居然栽跟头了。泼猴，我小不忍则乱大谋，如来忍一忍。我忽然想起来一个可以把孙小五给整下凡间的主意。好的。反套路成功，获得金丹城五百。这要是能把来子抓进小黑屋里，天天小飞棍伺候他，那我金丹完全就不发愁了。反套路成功，反套路成功。好痛，泼猴！等以后我就把你手脚压住，只留一个屁股在外面，我天天抽你。一百五，一百五十一。特么的！准剩的猪皮那么厚的吗？我、啊、你俩到底是多大仇多大怨？你孙小五宁愿累成狗，也要喝金丹继续打。孙爱卿这两百大棍打完，恐怕是整个身体都得被掏空了吧？一百八十。哎呀，不行了，我先歇歇，我先歇歇。佛祖，小飞棍来了！反套路成功，获得金丹城五百。你特娘都快虚脱了，还硬奶自己两口？你打野的死猴子啊！虽然观音他们一直在套路你，可我作为总导演，我是在幕后的，我们好像没有明面上的仇吧？完犊子！要是孙小五这么打自己，我就得直接变成藕粉了。两百。还是菜的抠脚，金仙顶峰比准圣顶峰差太多了，不然肯定可以打得如来哇哇叫。操！这个王八蛋是吃了多少大力肾宝片？好险，得亏是两百大棍，这要是八百大棍，自己怕是真的要扛不住叫出来了。启动陛下，臣不负陛下期待，用尽了全身的力气，已将如来重罚两百大棍，想来他肯定能够记住这次的教训了。嗯，孙爱卿辛苦了。来人，有赏。陛下，你当个人吧。你这么使劲的打赏他，这他可就真的要起飞了。如来一瞬间，委屈的眼眶都有些湿润了。多谢陛下，现如今哪吒大闹天宫，此等罪名自古以来都是要诛九族的大罪。但常言道，一人做事一人当。臣提议，李靖死罪可免，活罪难逃，应即刻重打八百大棍。并押入天牢。哦，对，还有哪吒的哥哥同罪并罚。我我哪吒跑都跑出天庭了，你这个混蛋猴子居然要打我二哥，你太马的！特娘的，今天就不应该变化成李靖。嗯、<笑><笑><笑>陛下，你这一直不说话可什么啊？我现在就怀疑你是想要把我给笑死，然后接替我的位置啊！哦，我明白了，想必陛下你一定是上火了。我这杯有广东正宗凉茶，陛下你喝点润润嗓子。陛下的身体安康，关乎我们三界生灵的安康。陛下如此操劳，我心中实在是痛心疾首。一个猴子用屁股思考问题的吗？玉帝什么级别？三界爆炸他都不会上火。来人，有赏。我操！孙小五，你的照妖镜，要不拿出来照照我，看看我是不是假的？啊啊、照照什么照？佛祖，你要是这么搞，我不得被打成藕粉？你敢信孙悟空将如来打得叫妈妈之后，竟将目标放在化身李靖的燃灯身上？孙小五，你要不用照妖镜照一下我，看看我是不是李靖了？照个屁，谁能没事冒充你个糟老头子？燃灯与哪吒二人。这一个是想暴露身份，一个是不想暴露身份，九年义务教育都没你们秀。哎，我刚才不是说了，哪吒现在是乱臣贼子，谁会缺心眼冒充其父亲与二哥？反正我是不信有这种傻子。特么的，你在内涵我是吧？关键是我还不能跑啊！我要是跑了，李靖也是造反大闹天宫了。
到时候这一家子是真的全完了。<笑>等等，你先揍他吧，他比较耐揍。你要是先揍我，用完了力气，那你就没力气揍他了。<笑>这个木栅怎么也是一身反骨？李天王家专升反骨吗？李哪吒，你这个混蛋！揍完我就没力气揍你了是吧？你这算盘打的，敖广在东海都听到了。啊，你个 DJ 佛，小不忍则乱大谋，不是你说有主意，事后将他打下凡间吗？哦、反套路成功，获得亮天池。哟呵。这个混蛋猴子是磕了大力肾宝吗？怎么那么痛？这玩意好像是燃灯佛祖的法宝吧？这混蛋猴子搁着给我玩克隆呢？哦，梁天尺，天地间不是只有一把吗？难不成上古时期梁天尺是一对，燃灯手里的那只是其一，而另一把一直在老子的手里，所以现在老君传给了孙小五。我就来凌霄宝殿前排吃个瓜，你们一个个看我干锤子。现在重点不是应该关心燃灯的屁股吗？经过燃灯佛祖屁股认证，这玩意百分百是真的啊！我刚才还没怎么用力，你叫那么大声干什么？震到人家家的耳朵了！操！鸿蒙梁天尺那么强的法宝，像我这种准圣大圆满也顶不了几下。换成其他人，你第一下就得跪下来求他别死。孙小五，陛下是让你拿棍，你竟然拿出一件法宝打我，我怀疑你涉嫌公报私仇，想要谋害于我。看清楚，这是尺子，也是戒尺。人之初，性本善，养不教，父之过。哪吒大闹天宫，打的就是你一个管教不严之罪。哈哈哈，孙爱卿的才华真的是不会枯萎。这一套词汇暗藏玄机，每次三个字，很适合出生的生灵启蒙啊！来人，有赏！哦，都是托陛下的福，臣才能创作出如此精华的三字经书，这一切都是陛下的功劳啊！这梁天尺如果不换下来的话，那这八百下打完，自己的屁股是真的没办法要了。李天王，小飞尺来喽！反套路成功，获得金丹城四百。太特娘的疼了，这可是梁天尺八百下，我今天非得交代在这里。等等一下，陛下，这尺子是真的不行啊！八百下打完，我就得和哪吒一样用莲藕做身体了。这个、嗯、不如这样，孙爱卿就让李靖给你一万金丹罚款，然后打多六下以示惩戒。一切遵陛下的旨意，李天王，这次算便宜你了，赶紧缴完罚款，然后我再打你几下，咱们就这么算了。你，我今天要不是变成了李靖的模样，我非得用如来的屁股砸死你。孙小五，一万金丹可以给你，但是接下来的六下必须免去，要不然，我不要了，我今天必须打够八百大赤。让你知道什么叫血的教训。可以，可以，一万金丹给你。接下来只打六下。感谢燃灯佛祖，南无阿弥陀佛。若不是燃灯佛祖凑巧变成了自己，那今天不死也得脱一层皮了。来得早不如来得巧，渣渣灰，阿、啊、黑，木吒，准备好了吗？结结结！你你不要过来啊！佛，李靖救我，快！救什么救？你爹屁股已经开过花了，难不成你木吒也想抗旨不尊，也想造反不成？不要，孙小五你，你不要！嘿嘿，乖乖的交出你的屁屁！啊啊啊、木吒，你怎敢如此大胆？也罢了，朕现在也给你一个机会，你如果愿意交出一万金丹的处罚，那就从原来的八百大棍降为八棍好了。我我答应你，太难了。前几天刚让孙小五吃了豆腐，大仇未报，又得赔钱。那个五钱行吗？你敢跟我打对折？信不信我给你打骨折？最多藕断丝连。
，因为我的反骨坚不可摧，所以我压根就不会骨折。李靖，你先借我一万金丹、啊。李天王什么时间变得那么富有了？真相只有一个，这个李天王不是燃灯佛祖变的，就是弥勒佛祖变的，所以才能随手拿出一万金丹。哦、啊，没有，你自己又不是没钱，你自己拿金丹给他。佛祖，我是不可能自己垫资的，你要不借我，我就把你的身份告诉孙小五。你敢告诉孙小五我的身份，我也把你身份给点破了。那咱们就一起死吧，在凌霄宝殿暴露身份，咱俩都是欺君之罪。到时候一人先打两百大棍，以示惩戒。你们两个贼眉鼠眼交流什么呢？赶紧缴金丹。你就说借不借吧，我只能借你五千，你明白的。不行，啊、快点吧。我等的花儿都快谢了，就是能不能快点？墨迹什么？孙小五，你你轻一点的。看在你态度如此诚恳的份上，我就给你换个棒子吧。我他妈的打如来是金箍棒，打哪吒还是金箍棒，为什么偏偏中间打我用的是梁天尺？来小屁屁撅好了。你们两个混蛋，为什么不是众生平等？为什么要单独伤害我？陛下，既然琐事都已经处理完毕，臣请旨，带领十万天兵天将，下界捉拿哪吒归来。穿上裤子不认人，阿呸，这么快就翻脸？这剧本是不是反着来了？按照原来剧情，应该是哪吒请命，下界捉拿你才对吧？孙爱青，此事暂时不急，你继续守护好南天门即可。哪吒之事，我自有安排。哦，陛下，那臣就继续回去工作了。好，好，好，孙爱青去吧。自从孙悟空在凌霄宝殿暴走如来，以燃灯之后，便回到南天门，认真当起保安经理。而灵山众佛心有不甘，决心给他送一个老婆，以此逼迫他动凡心反下界。啊，米个地这佛，我们只需给他一个女人，然后拿走他的第一次。我说的第一次是第一次下凡，我们就去问他要老婆不要，只要他开金口，我们就给他送来。好家伙，还有这种好事，力竭包办婚姻。哦，佛祖，我下凡力竭时，请务必这样套路我。佛祖，此计虽是能成功，但谁去施展才能够成功呢？噔噔，你心中可有合适的人选吗？孙小五英俊潇洒，文武双全，三界女仙都不会拒绝。我们只需找一个与他郎情妾意之人即可。哦，嫦娥仙子，不可能，绝对不可能！你们这些混蛋，你们居然要把我女神推入火海！天蓬，虽然大家都知道你喜欢嫦娥仙子，但人家对孙小五才是真的有意啊！他都直接亲吻嫦娥了，而嫦娥还在为他开脱，说明他已经动凡心了。他喜欢孙小五，你们懂个屁！嫦娥仙子她只是心地善良，之所以会维护孙小五，肯定是不忍心孙小五因此受罚。他只是心地善良，善解人意。天蓬老弟，嫦娥都愿意独自为孙小五献舞，愿意在他面前展现自己最美的一面，你怎么还醒悟不了呢？太白，你放屁！嫦娥仙子肯定只是欣赏孙小五的文采，他们是相互欣赏对方的才华而已。你太白金星懂什么叫风雅吗？操！你他妈的看不起谁呢？反正我不管。月宫瑶池那么多仙子，除了嫦娥仙子，你们爱谁谁。哦，对，九天玄女更漂亮又有实力。你疯了？你想挨揍是不是？啊，米个地这佛，那就让小龙女去吧。她与孙小五是青梅竹马，给孙小五做老婆，那是再合适不过了。佛祖，不可，万万不可！龙族百年一岁，阿儿他还是个孩子，还不适合与石猴形成人礼。哦，哪吒，我觉得你可以接下这个任务啊。要是你去，咱们可以来一波假的，反正只要与石猴私定终身
，让人知道你们动情了，那我们的计划就可以完成了。我，我跟孙小五，嗯，对，让他爱上你之后，狠狠地甩了他，玩弄他的感情。到时候你就说，对不起，孙小五，你是个好人，我还是喜欢我们做兄弟的感觉。我觉得我们以后还是做兄弟吧。<笑>你还可以说，我把你当兄弟，你居然想脱我裤子。王八蛋，你刚才说什么？天鹏瞬间闭嘴，才想起来哪吒已经被验明正身了。<笑>开个玩笑，开个玩笑。死舔狗，说这说那，你们怎么不说杨婵现在都与孙小五在一起了？还有观音菩萨，你去玩弄他的感情，然后再把他狠狠的甩掉，那岂不美哉？反骨仔，我也想过杨婵，但没玉帝点头，我敢吗？头都得被锤爆！哪吒，我是出家人，你是出家人，那我也是神仙啊，有什么区别？嗯、什么是舔狗？舔狗意思就是明知对方对自己没有好感，还愿意放下尊严，不顾一切的去讨好对方。是一种毫无尊严和底线的跪舔他人的行为，说的就是你这种。操！混账！我这叫做是深情，我是天庭第一深情。你可拉倒吧，男欢女爱才叫深情。明明人家嫦娥仙子就不喜欢你，你呀就是舔狗。孙小五还说你就是舔狗中的王者，他愿称你为战狼。他居然侮辱我人格，我要去和他拼了。算了。我也觉得孙小五说的有道理，像我这样的才能算得上是深情。嗯，二哥你也赶紧拉倒吧。孙小五说你这样的叫做气管炎，简称怕老婆，熬寸心让你往西，你敢往东吗？啊啊啊！那佛祖现如今让谁给他当老婆去？嗯，啊，你个 DJ 佛，我觉得嫦娥仙子很合适。天鹏，我知道你很急，但是你先别急。嫦娥已然是对孙小五动心了，这样早晚会被王母发现，所以我们这个计划实则是在保护她。以后王母追责起来，我们也可以说是大劫的一步。啊、佛祖，你听听，你说的是人话吗？你这么好心，怎么不去帮助杨婵？你以为我和哪吒那个憨批一样好忽悠吗？我还是觉得哪吒最合适，他俩在一起，咱们还不是随便拿捏孙小五犯错的借口。如来一行人听到这话、哦，瞬间眼神一亮。这么一个干啥啥不行的惹祸精，这要是能给孙小五当媳妇去，那还愁找不到孙小五的茬吗？嗯、天鹏，你就是一个舔狗，你知道什么是深情吗？真正的爱是喜欢的人过得好。孙小五比你帅，比你有才华，孙小五能给他幸福，你应该舍弃心中的自私牵绊。成全他们，默默地祝福他们。天鹏一时之间，内心都开始自我怀疑了。这才是真正的深情吗？自古多情空余恨，此恨绵绵无绝期。<笑>天鹏，我觉得哪吒讲的非常有道理。真正的爱一个人，不是去自私的占有他，而是以最大的努力让他过得幸福快乐。比如你喜欢一朵花。你把它踩下，它只是能陪伴你短暂的时间，很快就会枯萎。你要做的是让花开得更好，这才是真正的深爱。啊，对对对，佛祖说的真是太对了，爱是无私奉献的，爱是伟大的。啊、佛祖他们怎么这么懂这些事情？忽悠人还得是您两位佛祖啊！天蓬都已经够舔了，你们还这么忽悠他，让他更舔。啊我一想起嫦娥仙子要跟孙小五在一起，我的心里就一阵绞痛。天蓬，你要想想，你的女神快乐，你是不是就快乐？我给你出个主意，你买点胭脂水粉送给嫦娥仙子，这样以后她与孙小五接吻时，你的参与感不就来了吗？啊，你个 DJ 佛，就这样决定了。撮合嫦娥仙子给孙小五做老婆，同时哪吒你也去用你的美色去勾引孙小五，我们双管齐下，这嫦娥仙子会幸福吗？搞什么飞机都有嫦娥仙子给孙小五做老婆了，我去凑什么热闹？嗯、嫦娥给他当老婆，你给他当情人嘛？再说了，你打砸宫殿，我们赔偿玉帝十万金丹，你不打算弥补一下吗？反正我现在是天庭的通缉犯，不合适在天宫露面。佛祖，我也想帮忙
，可是条件不允许呀。无妨，我以你李哪吒在下界抓捕了一个非常邪恶的魔头，拯救了数十万生灵，特许你回归天庭。这这不对吧？佛祖，我求求你当个人吧。你敢信孙悟空熟读《西游记》之后，灵山众佛竟要给他娶老婆，以此拿走他的第一次？啊，你个地这佛，哪吒你去给他当情人，嫦娥给他当老婆。我操！你小子给我站住！南天门种地。那个神武元帅，我是来邀请你今晚继续去月宫听曲喝酒的。哟呵！天蓬兄弟有心了哈，我一定准时到。希望你个混蛋今晚过后对我的女神好一点。<笑>这帮人明明是要套路我，怎么天蓬一点高兴的样子都没有，简直就像让人戴了绿帽子一样。王禅已经爱上孙小五了，我不希望他步入母亲的后尘。嗯，孙小五很聪明，不会让杨禅再走瑶姬的路。什么鬼？这句话意思是你同意他们在一起了。就算孙小五有点小聪明，但在绝对实力的王母面前，我看过杨婵的命运，她命中有情节是不可能躲避的。爱上孙小五未尝不是一件好事。如来这次出了个绝招，准备撮合孙小五与长乐仙子，然后以神仙动情为由将他打落凡间。哦，这是算劫难还是给他发福利啊？不过如来还是太保守了。一个嫦娥怎么能够趁此劫难，让杨婵也跟孙小五在一起？我的青鸠啊，你在搞什么飞机？你这个榆木脑袋，孙小五未来的成就绝不止准胜。我操，他将来能有这等气运？哦，那你是觉得我给他的金丹少，还是老君眼瞎收他为徒？如果杨婵真要和孙小五在一起，那我们干嘛搭上一个嫦娥？这不是多一个人争宠吗？所以说你榆木脑袋。如果当时我在场，不仅会提出这件事，还会向如来替杨婵索取一个丰厚的嫁妆。哦，不行，我得去阻止太白。怎么样，嫦娥仙子同意了？哼，由我出马，她岂有不同意的道理？我的想法是这样的：杨婵是你的家世。我们不会过问。你丫的也是个憨批，嫦娥那是有理智的人。若是将来事情不可控，人家是能够配合分开的。你妹妹那恋爱脑一往情深，最后跟着孙小五同甘共苦，住五指山下怎么办？真君，你说今晚咱们四个人能不能把孙小五给灌醉？你不是说你能一直喝？那不怕。大舅哥，你好啊。谁是你大舅哥？哎呀。你瞧我这记性，按照正常的辈分，你应该喊我师叔的。啊、没事，打金二起，咱们各论各的，你依旧是喊我叔，我管你喊哥、嗯。哈哈，开个玩笑，今晚咱讨好喝一杯。来人，开席。阿、啊、呸，奏乐。今晚无事，勾栏听曲。兄弟们，来干！来！哟呵！天蓬兄弟今晚又是要不醉不归了。天蓬吃春药了，今天怎么那么不励志？都寻思鸡毛呢，我一谈都干完了，你们还拿个小平平？天蓬，你这个混蛋，自己当舔狗，让嫦娥伤害了，拿我们一起喝那么大干嘛？喝，谁喝不完，谁肾虚，谁怕谁。按照天蓬这个喝法，不用多久就可以把这群小趴菜放倒。也好，早点回去抱着杨婵睡觉觉。孙爱卿，这可是给你开的福利局，过了今晚你就是个成年人了。啊，你个 DJ 佛，这一次算是便宜孙小五了。论今晚这一场。天蓬勇往直前，后劲不足。杨戬哪吒唯唯诺诺，唯有伏虎才是人中龙凤啊！可惜呀、啊，若今晚降龙也在，龙虎交加必能让孙小五竖着进月宫，横着出去。多情自古空余恨，此恨绵绵无绝期。嗯，好事，好事。你认可我的文采？没，我是说我接下来要做的事是好事。孙小五，你要是不能喝，就做哮天犬那桌
，吃都没做就先把自己夸了，要不要点逼脸？红豆生南国，春来发几枝，愿君多采撷，此物最相思。场上众人瞬间沉默不言，就连月宫的仙子们一时也是失了神。孙小五，你认不认我这个大哥？那当然认，咱们是正儿八经的亲兄弟，你还是我大舅哥。好兄弟，你把这事卖给我。啥玩意？怎么卖给你？二哥就是菜的抠脚，都已经开始梦游了。孙小五，我已经想明白了。那个，你们两个别这样，我不搞基，难难受受不亲。五百金丹，你把事卖给我，我拿去用用。你拿我是有什么用？出去坑蒙拐骗吗？不不不，我媳妇，你村心姐姐，她生气了，我拿你这个事，到时我就告诉她。是特意为他做的诗，借此让他能原谅我。哦，杨戬要说这诗是他做的，你信吗？就他，可拉倒吧。看不起谁呢？我杨戬也是饱读四书五经的、嗯。你看吧，就连天蓬都不信，寸心姐姐那么了解你的人，你在欺骗他，岂不雪上加霜？你听我的，去找他时带一捧红豆送给他，就说这不是普通红豆，这可是小舞狮里的红豆。是相思，你特娘是在逗我们吧？就这么简单。亲兄弟明算账，该交的学费不能少。那首诗就给你免费授权了。你小子，我就和你客气一下。我妹妹都跟你了，你问你大舅哥收学费合适吗？孙小五，从今天开始，我就把嫦娥仙子交给你了。你一定要让她幸福，好吗？喜欢一个人，只要她幸福，就是我的快乐。你天蓬光喝酒不吃菜啊！两天不见你，从舔狗进化成战狼王了。孙小五，只要你答应我，以后好好对嫦娥仙子，我就给你传一门鏖战之法，由此神通你娶几十个老婆都没有压力。这一下子，不仅是孙小五人傻了，那整个三界一瞬间安静了。以前我们都知道天蓬是个舔狗，但这思想觉悟未免有点太高了吧？天蓬元帅以后就是三界爱的代言人了，你还得答应我，如果你有其他女人，必须对嫦娥仙子最好。舔狗旁，你特娘啥意思啊？他另一个女人你不知道是我妹妹吗？不能喝给我滚啸天泉那去，孙家的大夫人必须是我妹妹杨婵。杨二郎，你这个混蛋，你又踹我，踹你个混蛋，怎么了？你丫就是一个死舔狗，这怎么哪都有你的事？养狗的，你这个气管炎，你有什么资格说我？我为女神争取点家庭地位，怎么了？你他妈的！不是我家里大小怎么分，也不是你们决定的啊！住手！你们快住手，不要再打了，你们这样打不死人的。闭嘴！你们能不能安静一下？真的是吵死了。然而，虎虎在喊完之后，竟当众脱起了衣服。原来虎虎酒品很好，也不会耍酒疯，只不过有裸睡的习惯罢了。你这个混蛋，睡觉就睡觉，你让我们闭嘴